，跟着小花瓣走。你确定小花瓣的瓣是这个瓣？看样子语文课代表要提着他的四十米大刀过来了。这条路还挺长，蜜糖姐姐不去看看吗？够够够！那咱们就顺着小花瓣过去瞧一瞧吧。这是。蜜糖之木，嗯，这怎么会有个蜜糖之木呢？我猜这个粉色的地毯下面肯定是粉色的猪。哎，蜜糖姐姐的祭品，这次居然不是猪，居然是团子。可是这地毯这么长，这后半部分没东西吗？好像还真没有。那这个木的后面肯定藏着东西。哎，什么都没有啊，看样子是我想太多了。接下来要正式的开始跑酷了，提醒一下，不可以作弊，作弊可耻。作者，你确定是可耻，不是可耻？<笑>我发现作者的语文好像真的不怎么样呢，看来要继续加油了。这个跑酷不跑不知道，一跑吓一跳。这重力怎么这么轻？难道我用了小淘气？不对呀、啊，我这用的明明是史蒂芬教授。看样子，这个重力是作者调的了。蜜糖姐姐到顶看一下高度，再用高度乘以二。我猜猜，这高度不会是一百二十五吧？一百二十五乘以二等于二百五。我们先从这个地方爬上去。Two thousand years later， 爬了这么久，总算是上来了，继续前进吧。简单，心跳水立方，这么大个坑，哎，等等，我好像忘记看高度了。算了算了，反正我觉得肯定也不是什么好数字。听说蜜糖姐姐喜欢自然风的跑酷，所以我就弄了一点我什么时候说过了？我自己怎么不记得了呢？我知道蜜糖姐姐怕这个，所以我就放了一点点。果然，玩粉丝做的地图总是逃不掉栅栏跑酷这一招。不过，作者这重力调的这么轻，这栅栏跑酷对我来说似乎就没有什么难度了。尤其是这些栅栏还是连在一起的，那就更简单了。这两边的字牌写了什么？离得有点远，似乎有点看不清。我们先继续前进吧。这是一个视觉盛宴的山洞吗？哎，如果是视觉盛宴的话，好像有点短呢。蜜糖姐姐不过去就看不到后面的彩蛋了，不要怕，勇敢走。这里面全是爆爆蛋啊！哎，等等，这爆爆蛋头上都冒着爱心，似乎对我造成不了伤害。那我就先走喽。第二个彩蛋，蜜糖姐姐，这是我从外太空运回来的妹妹，送给你。什么？外太空还有妹妹？这，这不是一只猪吗？不过这外太空的猪腿可真够长的，哟，这家伙还挺傲娇，居然拿猪屁屁对着我，看他被关在里面挺可怜的，我们把他放出来吧。你自由啦！这个小猪长得还挺可爱的，那以后你就是我的猪妹妹啦。走，我们去看第三个彩蛋。哇塞，蜜糖五二零。可是这底下怎么这么多猪呀？看样子我的猪妹妹有伴儿了